বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যা মামলায় বিশ আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আদালত আর পাঁচ জনকে দেয়া হয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বুয়েট ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের বহুল প্রতীক্ষিত রায় আসছে নাও রায় আসার পর এখন নতুন প্রশ্ন যে এখানে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হইল কিনা অবশ্যই রায়টা তো আমরা জানতে পারলাম যে সেখানে পঁচিশ জন অভিযুক্তের মধ্যে বিশ জনের বিরুদ্ধে ফাঁসির মামলা আসছে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট এবং পাঁচ জনের বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নাও ইয়ের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম রায় থেকে আমরা জানতে পারতেছি যে বিশ জনের বিরুদ্ধে হইতেছে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জ প্রমাণিত হয়েছে আর ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার না হইলে ফাঁসি দিয়ে হত্যা হয় না আর কি ফাঁসি দিয়ে হত্যা হচ্ছে সর্বোচ্চ শাস্তি সেটা হইলে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার হইতে হবে নাও আমি তো আইনের লোক না সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডারের ক্ষেত্রে ফাঁসি দেওয়ার কোনো ইনসিডেন্স আছে কিনা আমি জানি না যদি থাকতো তাইলে সেটা আর সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডার হইতো না তাইলে সেটা ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার হয়ে যেত বাই বাই ডিফল্ট বাই ডেফিনেশন সো আমি ধরে নিতে পারি যে বিশ জনের ক্ষেত্রে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার প্রমাণিত হয়েছে পাঁচ জনের ক্ষেত্রে সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডার প্রমাণিত হয়েছে নাও ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার কীভাবে প্রমাণিত হয়েছে এগুলোতে একটু একটু করে আসবো শোনার বাংলার সিস্টেম নিয়ে তো কথা না বলে উপায় নাই সো সেই পয়েন্টটা আসার আগে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই রায়টা কি আনপ্রেডিক্টেবল ছিল কি না হ্যাঁ আনপ্রেডিক্টেবল ছিল কারণ সোনার বাংলায় কোনো কিছু প্রেডিক্ট করা যায় না হাজার বার আপনাদেরকে এটা খাওয়াইছি খাওয়াইছি কিনা বলেন সোনার বাংলা ইস এ ল্যান্ড অফ আনপ্রেডিক্টেবিলিটি এখানে কোনো কিছু প্রেডিক্ট করা যায় না সো ছাত্রলীগের ছেলে পেলে বিধায় তাদেরকে রাষ্ট্র প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করবে এরকম একটা দ্বিধা সন্দেহ আশঙ্কা সবার মনেই ছিল আবার মব যেহেতু নাচানাচি করতেছে কারণ বুয়েটের যারা ছাত্রলীগের কর্মী আপনাকে বুঝতে হবে তারা সেভ করবে কাদেরকে ওই যা এই বিশ্বজিৎ হত্যা মামলা কিন্তু খুনিদেরকে সেভ করা হয়েছে তাদেরকে ফাঁসি রায় দেওয়ার পর সবাই কিন্তু বের হয়ে চলে আসছে সবাই বের হয়ে চলে আসছে এই আবার হত্যাকারী যারা বুয়েট এরা বের হয়ে আসবে না এখন আপনাকে বুঝতে হবে যে কথাটা বলি কতবার বলছি আবার কতবার বলবে যে এম ডক্টর মুরাদ নিয়ে আলোচনা যাচ্ছে ডক্টর মুরাদ থ্যাংক ইউ পিএম পিএম এখন না 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 পিএমরাই ওনাদেরকে তৈরি করে সো বুয়েট ছাত্র যারা ছাত্রলীগ করে এরা কিন্তু রাষ্ট্রের জন্য খুব বড় মানে রাষ্ট্র না আওয়ামী লীগ দলের জন্যে বা সরকারি দলের জন্যে বা তাদের মেইন দলের জন্য খুব একটা বড় সার্ভেন্ট না খুব বড় একটা সার্ভিস প্রোভাইডার না এরা বুয়েট ছাত্র এরা পড়াশোনা করা পলা পান পান্ডামি সন্ডামি করে সরকারকে ক্ষমতায় বসানো এইসব কাজে আবার এদের এক্সপার্টিসটা সেই পর্যায়ে না ওটার জন্য দরকার হচ্ছে আপনার লালবাগ যুবলীগের সদস্যটাকে বুঝেন না সো লালবাগ যুবলীগের সদস্য বেলায় দেয়ার ইজ এ রিয়েল আশঙ্কা রিয়েল অ্যাপ্রিহেনশান যে তাকে হয়তো রাষ্ট্র সেভ করবে দিন দুপুরে কোপানোর পরও যেমন বিশ্বজিৎ হত্যা মামলার বেলায় আমরা যেটা দেখছি আর বুয়েট ছাত্র যেহেতু এরা যেহেতু খুব প্রচণ্ড পান্ডানা সেই পর্যায়ের পান্ডানা অ্যাটলিস্ট যে তারা রাষ্ট্রকে ক্ষমতায় বসাবে মারামারি কোপাকুপি করে রাস্তায় নেমে সো এরা হয়েছে ডিসপ কি বলে ডিসপেন্সেবল ডিসপোজেবল ওদেরকে খেয়ে দেওয়া যেতে পারে দিয়ে প্রচণ্ড ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে একটা রাষ্ট্রে বাংলাদেশে কাউকে ছাড়া হয় না সন্ত্রাসীদেরকে কোনো রকম ছাড় দেওয়া হয় না আমরা কিন্তু জানি ছাড় দেওয়া হয় কি হয় না রাইট আসল সুন্দ সন্ত্রাসী রিয়েল সন্ত্রাসী হইতে পারলে সারা দেশের চোখের সামনে কোপাকুপি করার পর ক্যাট গ্যাট করে এই দেশের সিস্টেম থেকে বের হয়ে চলে যায় সো সো যেখানে বললাম আনপ্রেডিক্টেবিলিটির জায়গাটা যে অন ওয়ান হ্যান্ড এরা সরকার তুলীয় পান্ডা এদেরকে প্রোটেক্ট করার রাষ্ট্র একটা প্রচেষ্টা করার কথা অন দ্য আদার হ্যান্ড এরা ডিস ডিসপোজেবল পান্ডা ডিসপেন্সেবল পান্ডা সো মেবি এখানে স্টান্ট দেখানোর জন্য প্রচণ্ড কাজে নেমে পড়বে স্টান এইটা সাথে স্টান্টবাজি ছাড়া কিছু হয় না সব স্টান্টবাজি রিসার্চ বিজ্ঞান গবেষণা স্টান্টবাজি ওই আদালতের রায়ও স্টান্টবাজি সব স্টান্টবাজি দিয়ে ভর্তি দেশ এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত কোনো বলাই নেই ওকে সো এটা ওয়াজ প্রেডিক্টেবল টু সাম এক্সটেন্ট আমি অনেক আগে একটা এপিসোড করছি বছর খানেক আগে ততদিন থেকে যারা ফলো করেন তারা তো দেখছেন হোপফুলি যে আবার হত্যাকাণ্ডের রায় মামলার তদন্তের অগ্রগতি কি হচ্ছে না হচ্ছে এটা জানি মিডিয়াতে না আসে এই জন্য আসামি পক্ষের আইনজীবীরা আদালতের কাছে আবেদন জানাইছে এখন আদালতের কাছে যখন এই আবেদন জানাইছে তখন হইতেছে একেবারে মব আবার গরম হয়ে গেছে এই এই আবেদন জানানোর মানে কি তার মানে খুনিদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে খুনিদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করা কি কোনো নতুন কিছু মানে এদের থিয়েট্রিক্স দেখলে মাঝে মধ্যে হাসি দুঃখ আনন্দ সব একসাথে পায় যা হোক এখন একাত্তর টিভি হয়েছে প্যানেলিস্ট বসাইছে যে কত বড় দুঃসাহস যে রাষ্ট্র আসামিপক্ষ এই আবেদন করছে যে জানি আপডেট না আসে নাও সেই পর্বে যে আলোচনা করছে ওইখান থেকে একটু দেখাবো এখন আপনাদেরকে যে বেসিক্যালি তারা সকলে একাত্তর টিভি থেকে শুরু করে সারা মিডিয়াবাদ সকল সুশীল সচেতন নাগরিকেরা যারা বোঝেন নাই সুশীল লোকজন এরা সকলে প্রচণ্ড সংক্ষুব্ধ
এবং খুনি তারা যা বাঙালি মব যা কি ডিটারমাইন করছে যে সে খুনি সে ধর্ষক তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া না যাচ্ছে ততক্ষণ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না সো না বাঙালির ওয়ার্ল্ডে হচ্ছে অভিযুক্ত অপরাধী না অভিযুক্ত অ্যাগেন আপনাদের কিন্তু কথাটা হাজারবার বলছি বাংলাদেশে কারো বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ তুলে দিলেই হইল যে ইনোসেন্ট আন্টি আন্টিল প্রুভেন গিলতি তখনই ন্যারেটিভ উল্টে যায় একশো আশি ডিগ্রি ফ্লিপ্ট হয়ে যায় তখনই সে এখন আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি নির্দোষ এখন কিন্তু বাদী পক্ষের এই বার্ডেন অফ প্রুফ না যে আপনি দোষী আপনাকে এখন না আপনার বিরুদ্ধে কোনো একটা অভিযোগ তুলে দিছে ধর্ষণ ফুসলিয়ে ধর্ষণ না নারী নির্যাতন যৌতুক মামলা খুন কিছু একটা তুইলা দিছে বাঙালি বাস এবার এখন বার্ডেন অফ প্রুফ চলে আসছে আপনার কাছে এখন আপনাকে বসে বসে অপ্রমাণ করতে হবে যে এই অভিযোগগুলো মিথ্যা বাঙালি কিন্তু মাইন্ডসেট বাঙালি মাইন্ডসেটও এই সিস্টেমে চলে বাঙালি আদালত এই সিস্টেমে চলে এগুলো তো আলোচনা করবো তো যা হোক এক বছর আগে সে আলোচনাটা দেখেন দেখলে বুঝতে পারবেন যে যে এই অ্যাপ্রিহেনশনটা দ্যাট কেম থ্রু এটা এটা কোনো লাইক সারপ্রাইজ ইন এ সেন্স সারপ্রাইজিং না যে মবের সাথে নিচে আদালতে এই ধরনের একটা গ্রাউন্ড ব্রেকিং ইফ ইউ ওয়েল রায় দিয়ে বসে থাকবে এক বছর আগে আলাপটা শুনি তারপর নেক্সট আলাপে ঢুকতেছি এই দেশে হইতেছে অসভ্যতা কীরকম একটা ন্যাচারাল এবং ক্যাজুয়াল ফেনোমেন আজকে আমরা সেটা জানার সুযোগ পাবো মিডিয়াতে আপডেটগুলো যদি আসে তাইলে হইতেছে যে এই ছেলে পেলে যারা অভিযুক্ত এরা ন্যায় বিচার পাবে না এটা হইতেছে আসামি পক্ষের দাবি না হয়তো আসামি মানে হইতেই পারে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে সবার বিরুদ্ধে হয়তো ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জ হয়তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না কারোর জন্য ফার্স্ট ডিগ্রি কারোর জন্য সেকেন্ড ডিগ্রি কারোর জন্য থার্ড ডিগ্রি হোয়াট এভার কিন্তু মিডিয়াতে আসলে এগুলো সব গণহারে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার হয়ে যাবে কারণ কোনো ন্যায় বিচার পাওয়া যাবে না সো সেই অ্যাঙ্গেল থেকে হয়তো বা আসামি পক্ষ এই দাবি জানাইছে তবে আসামি পক্ষের দাবির বেসিসটা এটা আমি মনে হয়েছে এটাই কারণ যে মিডিয়া ট্রায়ালের ভয়ে এটা দাবি জানাইছে কারণ কি অনেক ধরনের দাবি করেছেন আপনারা যারা আসামি পক্ষের আইনজীবী রয়েছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে যেন এটি গণমাধ্যমে না আসে এটির কারণ কি গণমাধ্যমে এটা সাবজুডিস বিষয় এই সাবজুডিস বিষয়টা গণমাধ্যমে আসলে এইটা কোর্ট প্রভাবিত হয় এই জন্য আমাদের দাবি হচ্ছে এটা গণমাধ্যমে যেন না আসে আচ্ছা রাইট উনি কি বললেন সাব সাবজুডিস বিষয় গণমাধ্যমে আসলে কোর্ট প্রভাবিত হয় হাউ ফান ইজ ইট কোর্ট প্রভাবিত হয় একটা কোর্ট হইতেছে সিদ্ধান্ত দেয় একটা রায় দেয় একটা মানুষ খুনি নাকি নির্দোষ একটা মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়া হবে নাকি হবে না জীবন ধ্বংস করা হবে কি হবে না যাবজ এগুলো কোর্ট সিদ্ধান্ত নেয় পাবলিক ডিমান্ড পাবলিক সেন্টিমেন্টের দিকে দৃষ্টি রেখে ওইটা তো এই আসামি পক্ষ তাদের ভয়ের কথাটা কারণটা জানালে এই কারণে তারা চায় না যে মিডিয়াতে আসুক আমলাগুলোতে মিডিয়ার যুক্ত হওয়াটা দরকার আছে দরকার আছে কি জন্য জানেন আমাদের দেশে জনগণের দিক থেকে যদি একটা চাপ প্রয়োগ না হয় তাহলে অনেক মামলা দেখেছি আমরা হারিয়ে যাই শেষ পর্যন্ত সুরাহার দিকে যায় না পাবলিক অপিনিয়ন জনচাপ বা জনমত একটু একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিচারের ক্ষেত্রে আদালতে আমরা আমরা যদি দেখি এই যে যুদ্ধ অপরাধের মামলার ক্ষেত্রে এখানে কাজ করেছে পাবলিক অপিনিয়ন সে বললো কি পাবলিক অপিনিয়ন জনমত নাকি একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মামলার বিচার করার ক্ষেত্রে সিরিয়াসলি কোন সভ্য অসভ্য দেশে টিভিতে সেই কথা বলা হয় দাবি করা হয় যে একটা মানুষ খুনি নাকি নির্দোষ এই সিদ্ধান্ত তদন্ত প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রমাণ উপস্থাপনের পর রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে ওয়ান অফ দ্য ম্যানি ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্টস পাবলিক অপিনিয়ন পাবলিক কি চায় সেটা জনমত এটার প্রকি তো চিন্তা করেন বাংলাদেশ কেমনে চলে এ দেশের আদালত কিভাবে চলে এবং উনি লাস্টে আরেকটা কথা যেটা বললেন যে আমরা যুদ্ধাপরাধের রায়ের বিচারের ক্ষেত্রে দেখছি যে পাবলিক অপিনিয়ন কিভাবে আমাদের রায়টা বের করে নিয়ে আসছে না এখানে হয়তো সে ফানিটা নিয়ে বেশি কিছুক্ষণ কথা বলতে হবে মজা আছে এখানে ওকে রাইট সো এই মবের নাচানাচির ভিত্তিতে যে আদালত প্রভাবিত হয়ে এই রকম একটা রায় দেবে এই আশঙ্কা আসামি পক্ষের আইনজীবীরা করছিল এবং এই আশঙ্কা আমিও আসামি পক্ষের আইনজীবীর সাথে সিম্প্যাথাইজড আই অলসো এম্প্যাথাইজড উইথ হিম বিকজ আমি জানি দ্যাস ডার রিয়েলিটি যদিও একাত্তর টিভির প্যানেলিস্টও খুব অভিনয় করতেছে যে এগুলো কী বলে এগুলো কি বাংলাদেশে কল্পনা করা যায় নাকি ওকে না নেক্সট আরেকটা আলাপে ঢোকার আগে আরেকটা প্রাসঙ্গিক পয়েন্ট টাচ করে যায় যে হ্যাঁ আমি একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে যে ডক্টর মুরাদকে সে সে কোনো ক্রাইম করছে কিনা বা কোনো প্রসিকিউটেবল অফেন্স করছে কিনা মাহিয়া মাহির সাথে ফোন আলাপে সেখানে আমি বলছি যে না এটা তার ফ্রি স্পিচ এখানে বাঙালি চাইতেছে তাকে প্রসিকিউট করা হোক আইনের আওতায় এনে কিন্তু আমি আর্গিউ করছি যে আমি মনে করি না এটা তারপর লোকজন আমার এখানে এসে প্রচণ্ড আমাকে ধুইছে আর কি বাঙালি বোঝার নাই এরা তো না ফাঁসি না হইলেদের মানে 
তো দেখা সেই আর্গুমেন্টটা আমি এখানে একটু আলোচনা করতে চাই আবার চাইও না কারণ বেশি ডিস্ট্রাক্টেড হইতে চাই না সাইট্রাক্ট হইতে চাই না কিন্তু ওই যে ন্যায় বিচারের মাইন্ডসেট বোঝার স্বার্থে যে দেখেন এই জিনিসটা আপনাকে বুঝতে হবে ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে ডিফল্ট পজিশান হচ্ছে ইনোসেন্ট আনটিল প্রুভেন গেলতি আপনাকে প্রমাণ করতে হবে সে দোষী হানড্রেড পারসেন্ট উইদাউট আ শ্যাডো অফ ডাউট হানড্রেড পারসেন্ট ইয়েভাবে কি বলে দ্যার্থহীনভাবে বাঙালি ওয়ার্ডগুলোর গুরুত্ব বোঝে না ন্যূনতম দ্যার্থতা থাকতে পারবো না ন্যূনতম দ্যার্থতা মানে লেট হিমকো ন্যূনতম দ্যার্থ না দ্যার্থতা মানে ওই ডিফল্ট ইনোসেন্ট পজিশানে চলে আসা রাইট ওই ইয়ের মতো আর কি আপনার ধরুন কিছু একটা টানতেছেন টানতেছেন হাত ফস খেয়ে গেলে ডিফল ডিফল্ট পজিশানে চলে আসে এরকম আপনি তাকে প্রমাণ করতেছেন দোষী 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 কই করে ফেলতেছেন এই সেভেন্টি পার্সেন্ট প্রমাণ করে ফেলছেন এইটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট করে ফেলছেন এই আর পাঁচ পার্সেন্ট করতে পারতেছেন না ডিফল্ট পজিশান ইনোসেন্ট লেট হিমকো বাঙালিটা বোঝে না বোঝানো বাঙালি করতেছে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট প্রমাণ করে ফেলছি আবার কিসের লেট হিমকো খেয়ে দাও তাকে আবার কি পাঁচ পার্সেন্ট হু কেয়ার্স যা গেছো মন্ত্রী বিষয়ে আমি ঢুকতে চাই না কিন্তু ওইটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল একটা বোঝার জায়গা যে আপনাকে হানড্রেড পারসেন্ট কি বলে না কেমনে যে বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট কথাটা বুঝেন নাই বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট ডাউট কোনো ধরনের ডাউট থাকতে পারবে না রিজনেবল সো দ্যাটস এ রিয়েলি ডিফিকাল্ট কেস টু মেক যেই কারণে আপনার যে কোনো যত কি চাঞ্চল্যকর মামলা হোক আপনি সাধারণত যখন রায় আসবে আপনি অবাক হবেন ফ্রম দ্য আদার অ্যাঙ্গল ফ্রম দ্য আদার সাইড আপনি অবাক হবেন ইন দ্যাট যে আমি আশা করছিলাম এ ফাঁসি হবে ফাঁসি হয় নাই ও আমি আশা করছিলাম এ যাবজ্জীবন পাবে যাবজ্জীবন পায় নাই কেন কারণ প্রমাণ করা যায় নাই কারণ কোর্ট অফ লতে প্রমাণ করাটা ডিফিকাল্ট হানড্রেড পারসেন্ট দ্যার্থহীনভাবে প্রমাণ করাটা ডিফিকাল্ট রাইট আর আপনি বাংলাদেশের রায় শুনলে যে এরকম আপনার হত্যাকাণ্ড করে ভাবারে বিশ জনের ফাঁসি এত তথা আশা করি নাই বাঙালি সিস্টেম কিন্তু অন্যভাবে চলে সো ওই যে ধরেন মুরাদ এই কথাবার্তা বলছে 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 এখন প্রসিকিউট করতে হবে এখন যা হোক ওইটা আসলে একটু বর্ডার লাইন কেস বলে আমি মনে করি কিন্তু লাইক আমার ফাইনাল ফার্ডিক্ট হচ্ছে অবশ্যই লাইক সেখানে আপনার টোটালিটি অফ সার্কামস্টেন্স যদি দেখেন সেখানে থ্রেটেনিংয়ের কোনো পরিবেশই ছিল না সে হয়তো বা মাতালও ছিল কারণ ইনটক্সিকেশান ইনটক্সিকেটেড যদি হয় সেটাই তো কেস হান্ড্রেড পার্সেন্ট দুর্বল করে দিব ওখানে সো আমি জানি না সে মাতাল ছিল কিনা আমি একটা খবরে দেখলাম বলতেছিল ওকে বলতেছিল যে তাকে হি ওয়াজ নট নর্মাল হুইচ প্রবলি আমি জানি না কিন্তু হইতে পারে রাইট সো সেটাই তো কেস সেখানে দুর্বল করে দেয় যদি সে মাতাল নাও হয়ে থাকে আপনাকে যে হানড্রেড পারসেন্ট উইদাউট আ শ্যাড অফ ডাউট প্রমাণ করতে হবে যে সে থ্রেট করছে মাহি এটাকে থ্রেট হিসেবে পার্সিভ করছে এখানে একটা থ্রেটনিং সিচুয়েশান ছিল এখানে একটা এমন কিছু দেখা যায় না হ্যাঁ সে পাওয়ার পজিশন আছে পাওয়ারফুল আর মাহি হয়তো সে দুর্বল পজিশন আছে সুতরাং সে পাওয়ারের জায়গা থেকে চাই বলুক মাহি একটা ভয় বৃদ্ধির মধ্যে থাকবে এই বাস্তবতা আমরা সকলেই জানি কিন্তু ডিড হি মিন টু থ্রেট অ্যান্ড হার্ট ডিড হি ইন্টেন্ড টু থ্রেট অ্যান্ড হার্ট সে এই যে মন্ত্রী যে সে আসলে কি একটা মন্ত্রী নায়িকাকে তুলে এনে রেপ করতে পুলিশ দিয়ে ইজ ইট ট্রু তো জায়গা সেই সেই পয়েন্টে যাইতে যায় না কিন্তু বোঝার জন্য আর কি যে আপনার মনে হয়েছে আপনার কাছে নাইনটি পারসেন্ট মনে হচ্ছে থ্রেট নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মনে হচ্ছে যে পাঁচ পারসেন্ট যদি রুম থাকে তাকে ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু বাঙালি এই জিনিস বোঝে না যে ও পাঁচ পার্সেন্ট রুম আসে ছেড়ে দিব না 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 হইতেই পারে না সো আপনার হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে যে রায়টা আসছে এখন যেটা বললাম যেটা ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার হিসেবে কোর্ট ইয়ে করেই হচ্ছে রায়টা দিছে সেটার প্রমাণও আমি আপনাদেরকে দেখাবো এবং রায়ের জায়গা থেকে আমি আপনাদেরকে এটা লাইক এটা গোজ উইদ সেম যে কোনো কমন সেন্সিক্যাল ইয়েই বলে যে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার যে সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডারের রায়টা আর একটু লঘু হবে সো যে যেমন একটা উদাহরণ হিসেবে জাস্ট র্যান্ডম একটা বের করছি যে পেনাল্টি ফর মার্ডার ইন ফার্স্ট সেকেন্ড ডিগ্রি এটা হচ্ছে ইউএসএ ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়ার একটা কোর্টের একটা আসছে ওয়েব পেজ থেকে তাদের ওইটাই দেখাচ্ছি যে যে দেখেন ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডারের ক্ষেত্রে হচ্ছে ষাট বছর সেন্টেন্স ইন দ্য অ্যাক্সেস অফ ষাট বছর আর সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডারের ক্ষেত্রে ইন দ্য অ্যাক্সেস অফ ফোর্টি ইয়ার্স সো একটু কম রাইট সো অবশ্যই ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রি জন্য কারণ এই ডিস্টিংশন সো তার মানে সেকেন্ড ডিগ্রি বাই ডেফিনেশন ফার্স্ট ডিগ্রির চেয়ে সেন্টেন্সিং একটু কম হবে তো যদি ফাঁসির রায় এসে থাকে তার মানে এটা ক্লিয়ারলি ফার্স্ট ডিগ্রি কারণ এর উপরে আর কোনো ডিগ্রি নাই রাইট আচ্ছা না কথা হচ্ছে যে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডারের যে রায় দিল কোর্ট ওয়াজ ইট আ ফার্স্ট ডিগ্রি ওয়াজ ইট আ কেস অফ ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার না সেটা হচ্ছে নেক্সট প্রশ্ন রাইট তো ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডারের ডেফিনেশন হচ্ছে প্রি মেডিটেটেড কিলিং হইতে হবে ইন্টেন্ট থাকতে হবে কিলিংয়ের যে আপনি প্ল্যান করে একজনকে ডেকে আনছেন মারার জন্যে খুন করার জন্য হত্যা
আপনার আর কি হত্যাকাণ্ড কিন্তু আমরা বাইরে থেকে যা জানি বুঝি বাংলাদেশ এরকম হয় তুলে ইয়ে করে পিটায় পাটায় তার ছেড়ে দেয় বা মাথায় এমনভাবে রড দিয়ে বাড়ি দেয় বাঁচার কোনো কথা না কিন্তু বাঁচে কিন্তু বাড়িটা দেওয়ার সময় কিন্তু মারার জন্য ন্যাচারালি হয়তো বাড়ি দেয় না পিটাইতেছে র্যান্ডমলি গায়ে ইচ্ছা মতো পিটাইতেছে মারা যায় অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে মারা যায় না জায়গা সো আপনার ক্ষেত্রে তাকে ডেকে এনে মাইট ফিট করছে করার পর সে যখন মারা যেতে নিচ্ছে তখন কিন্তু তাকে রুম থেকে বের করে নিয়ে গেছে নিয়ে ওরা মারা যাইতে যাচ্ছে বোঝার পরও তারা হয়তোসে তাকে চিকিৎসা দেয় নাই বা বাঁচার সুযোগ করে দেয় নাই সেটা বোঝা যাচ্ছে যে এটা সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডার যেটা সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডার ডেফিনেশন হচ্ছে যে আপনি প্ল্যান করে মারার জন্য ডেকে এনে প্ল্যান করে ইনটেন্ট করে খুন করতে যান নাই কিন্তু মাইর পিট ঘুষাঘুষি দ্যাট রেজাল্টেড ইন ডেথ আপনি এমনভাবে মাইট দিচ্ছেন আপনি জানেন যে মাইরের ফলে সে মারা যাইতে পারে আপনি জানা সত্ত্বেও মাইট থামান নাই সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডার তো তারা ক্লিয়ারলি এটা একটা সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডার কেস কিন্তু রায় আমরা দেখতে পাচ্ছি আসছে ফাঁসি বিশ জনের সো পঁচিশ জনের মধ্যে যদি এমন হয়তো পাঁচ জনের আসছে ফাঁসি বিশ জনের সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডার যাবজ্জীবন ওয়াট এভার আর একটু লঘুদণ্ড তাইলে আমরা দ্যাট উড মেক সাম সেন্স যে ও আচ্ছা যে কারণ আমরা কিন্তু ঘটনা থেকে জানি এবং এটা আমরা এমনিতে জানি যখন মারামারি ঘটনার মধ্যে কিন্তু সবাই হাত লাগায় না এই একটা দুইটা চট থাপ্পড় দেয় একজন দুইজন উপস্থিত মূল মাইট পিটটা করে আর বাকিরা সবাই দাঁড়ায় থাকে একটু জট থাপ্পড় দেয় রাইট কিন্তু কোর্টের রায় থেকে দেখা যাচ্ছে উপস্থিত সবাই ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার মানে সবাই প্ল্যান করে হত্যার উদ্দেশ্যে এনে হত্যা করছে তাকে সকলে মিলে এখানকার আচ্ছা ভালো কথা না আমরা কিন্তু ওইটা থেকেও জানি যখন ওই ঘটনার পর আবার হত্যাকাণ্ডের ডিটেলস উঠে আসছিলো যে যেই ছেলেটা সবচেয়ে বেশি মারছিল কি জানি একটা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছেলে সে হয়েছে সবচেয়ে অ্যাগ্রেসিভ ছিল সে মাতালও ছিল না এটা কিন্তু আর একটা কনসিডারেশন ওই ছেলেটা মাতাল ছিল যে ছেলেটা সবচেয়ে বেশি পিটাইছে ওই ছেলেটা যুটুক মনে পড়ে আমার ডিটেলস থেকে সেই ছেলেটা তখন ইনটক্সিকেটেড ছিল সো ইনটক্সিকেটেড থাকলে সেটা অটোমেটিক্যালি অলমোস্ট সেকেন্ড ডিগ্রি হয়ে যাবে লাইক ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট থেকে জায়গা সো সেগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে কনসিডেন্ট এখন সভ্য সিস্টেমের কথা বলতেছেন আপনি বাঙালি মব যদি ওই মাইন্ডসেট নিয়ে বসে থাকে যে এত বড় একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড এখন এত আবার কিসের ইনটক্সিকেশন ফাঁসি দিতে হবে তাহলে তো আর আপনার জন্য আমি এম নট ট্রাইং টু কমিউনিকেট উইথ ইউ আই এম নট ট্রাইং টু কানেক্ট উইথ ইউ ওকে সো যেই ছেলেটার সেখানে একটা ছেলে সবচেয়ে বেশি মারছে বলে তখনই আমরা ডিটেলসে জানতে পারছিলাম এবং যেটা সব সময় হয় যে মাইন্ডপিটের মধ্যে সাধারণত যেগুলো একটা দুইটা ছেলে সবচাইতে বেশি এনথুজিয়াস্টিক এনথুজিয়াস্টিক ইফ ইউ হয় আর কি এখানেও একই ঘটনা দু একটা ছেলে সব সো যদি এমন হয়তো পাঁচজনের ফাঁসি বিশজনের যাবজ্জীবন দ্যাট উড মেক সাম সেন্স যে ও আচ্ছা যে পাঁচজনকে মারছে এরা এমনভাবে মারপিট করছে বা হয়তো বা এরা ডেকে আনছে মাইরা ফেলবো তোকে আজকে হয় না 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 উল্টা রায় আসছে বিশজন ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার পাঁচজন সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডার দ্যাট দ্যাট শুড অলরেডি ব্লো ইউর মাইন্ড যে এটা লাইক একটা জেনোসাইট আদালতে রায় থেকে মনে হলো একটা জেনোসাইট হলো এই জায়গার মধ্যে আচ্ছা ভালো কথা নাও এবার হচ্ছে ইয়ে করি আমরা এটাকে কী জানি বলে এবার আদালতের রায় থেকে বোঝার চেষ্টা করি এই ব্যাখ্যাটা এই যে রিপোর্টিং হয়েছে সেখান থেকে জানার চেষ্টা করি আদালত আসলেই কি ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার হিসেবে দিছে বা ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার অবশ্যই দিছে যেহেতু ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট কিন্তু সে কীভাবে জাস্টিফাই করছে এটা ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার কেস হিসেবে ওকে সংক্ষিপ্ত রায়ে আদালত বলেন আপনারকে হত্যার জন্য আসামিদের পূর্ব পরিকল্পনা ছিল কি না তাদের মধ্যে যোগ সাজস ছিল কি না এটাই ছিল বিচার্য বিষয় সব পর্যালোচনা শেষে আদালত এটি নিশ্চিত হয়েছে হত্যার উদ্দেশ্যেই আসামিরা আপনারকে দফায় দফায় পিটিয়েছে আদালতের দাবি হচ্ছে এটা যেটা একটু আগে আপনাদেরকে বললাম ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার হইতে হলে কিন্তু প্ল্যানিং থাকতে হবে ইন্টেনশন থাকতে হবে আর নাইলে কিন্তু মাইর পিট করে এটা রেজাল্টেড ইন দেয়া এটা সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডার রাইট তো আদালত দাবি করতেছে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার আদালতের দাবি পরিকল্পনা ও যোগ সাজস করে হত্যার উদ্দেশ্যেই দফায় দফায় পিটিয়েছে সো হ্যাঁ আমরা জানি দফায় দফায় পিটাইছে ট্রু কিন্তু এটার মধ্যে দেখছেন ভাষাটা পরিকল্পনা করে করছে কাজটা এবং হত্যার উদ্দেশ্যে দফায় দফায় পিটাইছে হত্যার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করে এই যে টার্ম বুলেট হয়েছে কেন ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার বানাবে এটাকে ফাঁসি দিবে এদেরকে এই জন্যে সো যেটা বলি যে বাংলাদেশে যে আইন আদালত নাই এটা আপনি ভাবলে কিন্তু ভুল করবেন বাংলাদেশে আইন আদালত বিচার ব্যবস্থা সব কিছু আছে এ সব ইন প্লেস আছে আইন আইনের ধারা এগুলারে টানতে 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 বাঙালি আপনি মুখ দিয়ে একটা কথা বের করবেন এটার যে কত ব্যাখ্যা তার করে ফেলবে বাঙালি ফাঁসি দেওয়ার জন্য আপনাকে রাইট সো আদালত দেখেন আদালত কিন্তু প্রমাণ করে ফেলছে আদালত কনভিন্স যে এখানে আদালত কিন্তু ব্যাখ্যা দিয়ে দিছে কেন এটা সকল বিশ জনকে ফাঁসি রায় দেওয়া হয়েছে কারণ এটা পরিকল্পনা ও যোগ সাজস করে হত্যার উদ্দেশ্যে যদি ফার্স্ট ডিগ্রি
ওরে বাঙালির যে ব্যাখ্যা রে ভাই এইটা তো দেখাইতেছি আপনাদেরকে এত বছর ধরে যে বাঙালির ব্যাখ্যার চোটে আপনি মুখ দিয়ে একটা কথা বের হবে দেখবেন এটা আপনার ক্রিমিনাল স্ট্র্যাটারি অফেন্স হয়ে গেছে লাইক প্রসিকিউটিভাল অফেন্স হয়ে গেছে আপনি নিজেও জানেন না যে কী বললে কী বিপদে পড়ে গেলাম আবার ওই দিক দিয়ে কিন্তু প্রকাশে কোপাকোপি করলো শাস্তি হবে না সো মগের মূল লোক মজার দেশ রাইট ওকে আইনমন্ত্রী কী বলতেছে কথাটা শোনেন আমি যদ্দূর পড়েছি আমি তো আর দেখি নাই আমি যদ্দূর পড়েছি তাকে হত্যা করার পরে উল্লাস করে উনি কিন্তু আইনমন্ত্রী আমি আমি আইনমন্ত্রী না আপনি আইনমন্ত্রী উনি আইনমন্ত্রী রাইট উনি আইন জানেন উনি আইনের লোক ওকে সো উনি বলতেছে যে হত্যার পর উল্লাস করে তার মানে হচ্ছে ওরা রিমোর্সফুল ছিল না বি যে বেসিক্যালি যে পয়েন্টটা উনি এখানে মেক করতে যাচ্ছেন এই কথাটা উনি কেন বলছেন কারণ আপনি আমি তো আইনের লোক না আমরা বুঝতেছি না এখানকার ড্রামাটা কোন জায়গায় এখানকার টুইস্টটা কোন জায়গায় উনি মেরে দিছে কারণ একজন একজন হত্যাকারী যদি হত্যার পর সে আদালতে সে যদি সে রিমোর্সফুল হয় সে নিজের ভুল বুঝতে পারে সে অনুতপ্ত হয় তখন কিন্তু রায় তার শাস্তি লঘু হয়ে যায় কেন লঘু হয়ে যায় বাঙালির কিন্তু মাথায় এটা ঢুকবে না ক্যাপচার করবে না বাঙালির রিয়েলিটির সাথে কিন্তু এটা মিলতেছে না যে লঘু হবে কেন রিমোর্স এটা কারণ হচ্ছে যে আপনার ডিফল্ট পজিশন এরা ফাঁসি দিবেন এই কারণে আপনার মিলতেছে না কিন্তু আপনার ডিফল্ট পজিশন যদি হইতো যে খালাস করে দিতে হবে আনটিল প্রমাণ করতে পারতেছি ডিফল্ট পজিশনটা যদি ওইটা হইতো ওই অ্যাঙ্গেল থেকে যদি আসতেন তখন মাথায় ঢুকতো কিন্তু যে বাঙালি তো অসভ্য সিস্টেম অসভ্য চিন্তা ভাবনা এর জন্য এদের মাথায় কোনো কিছুই খাপ খায় না এদের সাথে দুনিয়ার সভ্য পৃথিবীর নিয়ম কানুন আইন সভ্যতা ওয়ার্ডটা শুনলে এদের মাথা চক্র মারে মিলতেছে না তোমার রিয়েলিটির সাথে হদ দ্য ফাক সো সো রিমোর্সফুল হওয়ার পয়েন্ট বিং যে একটা মানুষকে এই জেলে পুরে রাখা হয় কেন অফকোর্স এটা একটা প্রেসিডেন্ট সেট করার জন্য ভবিষ্যতে যারা অপরাধ করে তারা যেন আর একটা হচ্ছে সে সমাজের জন্য থ্রেট কি না যে হইতেছে আপনার কি বলেন একটা টার্ম আছে একটা ইংলিশ টার্ম আছে সুন্দর জায়গা মানে লাইক টার্মিনোলজি আছে কি মাথায় আসতেছে না যে মানে বেসিক্যালি রিমোর্সফুল আর কি সো বেসিক্যালি যে যখন ধরেন ধরেন সিরিয়াল কিলার যারা মানে যারা লাইক ধরেন কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার বা কোল্ড ব্লাডেড ক্রিমিনাল যারা ঠান্ডা মাথায় ক্রাইম করে এরা কিন্তু সমাজের জন্য রিস্কি এদেরকে জেলে পুরে রাখতে হবে যাবজীবন কারণ এরা ছাড়লে এরা যেহেতু ঠান্ডা মাথার কোনো এরা হিট অফ দ্য মোমেন্ট একটা কাজ করে নাই ওই যে ক্রাইম অফ প্যাশান জায়গা এরা যেহেতু হিট অফ দ্য মোমেন্ট একটা কাজ করে নাই বা ক্রাইম অফ প্যাশান করে নাই বা হোয়াট এভার সো সেক্ষেত্রে এই জন্য তাদের তারা এই সমাজের জন্য হয়েছে রিস্কি কারণ তাদেরকে ছেড়ে দিলে তারা আবার এই কাজ করবে আবার মারবে কাকে কোথায় মারবে এই জন্য এদেরকে জেলে পুরে রাখতে হবে আর এটা যদি প্রমাণিত হয় যে যে না সে একটা হিট অফ দ্য মোমেন্ট একটা ক্রাইম অফ প্যাশান করছে বা হিট অফ দ্য মোমেন্ট একটা কাজ করছে এবং পরবর্তীতে মাথা ঠান্ডা যখন হইছে তার ব্লাড যখন কুল হইছে তখন সে নিজের দোষ বুঝতে পারছে সে অনুতপ্ত হইছে আদালত দেখে মনে হয়েছে যেও আচ্ছা সে একটা কাজ তখন ওই হিট অফ দ্য মোমেন্ট একটা ঘটনা ঘটাইছে কিন্তু সে আসলে অসংশোধনযোগ্য ইনকরিজিবল কোনো অফেন্ডার না সে সমাজের জন্য থ্রেট দীর্ঘ মেয়াদে না আদালত কনভিন্সড হয়েছে তার অ্যাটিচিউড দেখে তখন হইতেছে তাকে হয়তো যাবজ্জীবন ভরে রাখবেন হয়তো পাঁচ বছর পর ছেড়ে দিবে যে পাঁচ বছর সংশোধন যে আমরা সংশোধন আকারে পাঠাই টেপের আর কি আইডিয়া বিং যে আচ্ছা পাঁচ বছরকে ধরে রাখলেও সংশোধিত হওয়ার পর বের হইলে সে সমাজের জন্য থ্রেট না কিন্তু আদালত যদি মনে করে বের হয়ে সে আবার খুন খারাপে শুরু করবে এবং সে কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার তার মধ্যে কোনো রিমোর্স নেই তখন হইতেছে তাকে ভরে রাখবে জেল থেকে বের হইতে দিবে না সমাজের জন্য নিরাপত্তার প্রশ্ন রাইট সো ওই কারণে মন্ত্রী কথা বলতেছে যে হত্যার পর উল্লাস করে তারা হত্যার পর উল্লাস করতেই পারে দেখেন আমি আইনের লোক না আমি আই ক্যান অলরেডি গ্যারান্টি ইউ যে হত্যার পর এখানে ওইটাকে এটা মিন করে রিমোর্সফুল হওয়া না হওয়া এটাকে তারা বলে না যে হত্যার পর হত্যার পর সাথে সাথে কি কেউ রিমোর্সফুল হয় হত্যার পর সাথে সাথে কি কেউ রিমোর্সফুল হয় এটা কি সেক্স আচ্ছা জায়গা মানে হত্যার পর সাথে সাথে ইমিডিয়েটলি আফটার কেউ কেউ রিমোর্সফুল হয় রিমোর্সফুল হইলে যে আদালতে ইয়ে শাস্তি লঘু হওয়ার যে পয়েন্ট এটা কি এটা ওটা কি মিন করে ওটা কি বলে যে হত্যার পর সাথে সাথে সে বসে পড়ছে কি না না এটা তো ওইটা বলে না ওইটা বলে পরবর্তীতে তার যখন মাথা ঠান্ডা হয়েছে আদালত উপস্থাপন করা হয়েছে তখন সে কোনো রিমোর্স শো করতেছে কিনা কিন্তু ওই যে এই কথাটা আইনমন্ত্রী ভরে দিচ্ছেন কেন ফাঁকে কারণ বোঝানোর জন্য যে যদি রিমোর্সফুল হয় তাহলে কিন্তু শাস্তি লঘু হয়ে যাবে যেহেতু ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দিছে শাস্তি লঘু হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না তার মানে হচ্ছে সে ইনকরিজিবল তার মানে হচ্ছে সে প্রিমেডিটেটেড মার্ডার তার মানে হচ্ছে সে মানে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডারের যত সব ক্রাইটেরিয়া এসবগুলো এরা ফুলফিল করতেছে আর কি বলছেন আদালত ফুলফিল করে দিল আইনমন্ত্রী ফুলফিল করে দিল ফুলফিল্ড হয় নাই কিন্তু তারা হত্যার পর উল্লাস করছে দ্যাট মিনস নাথিং কিন্তু ওইটা উনি উনি ঢুকাই দিল উনি কিন্তু আইনের লোক উনি কিন্তু আইনমন্ত্রী আমি আপনি আইনমন্ত্রী নাই আম
সো বুয়েট ছাত্র গিনিপিক পাইছি একে দিয়ে আমরা এখন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবো আইনের শাসন একেবারে ওই যে মন্ত্রী বলো যে এটা দিয়ে প্রমাণ হইলো দেখলাম না যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয় বাংলাদেশে ছাড়িনা আমরা কাউকে আমার মনে হয় যে এই রায়ের মাধ্যমে আমরা এটা প্রমাণ করতে পেরেছি যে আমাদের দেশে আইনের শাসন আছে কান দেখানোর জন্য স্টান্টবাজি করার জন্য আপনারা কিছু পোলাপানকে শাস্তি দিবেন সেটা ঠিক আছে তারা তো শাস্তি এটা একটা ভালো ব্যাপার যে সরকার তুলে ছেলে হয়ে পার পায় নাই কিন্তু ওই যে বাঙালি সব নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে হবে সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডারকে বানাই দিতে হবে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার সব কিছুর একটু ঠেলে উপরের দিকে তুলে দিতে হবে বুঝলেন না যাবজ্জীবনের ফাঁসি বানাই দিতে হবে পাঁচজনের ফাঁসি দেওয়ার মতো ব্যাপার হলে বিশজনের ফাঁসি দিয়ে বসে থাকতে হবে সো এগুলোর সঙ্গে একটা ঘটনার পরপর যখন নাচানাচি করেন এটা ডাস্টেন লাইক মিন মাছ অ্যাটলিস্ট টু মি কারণ আপনার হয়তো তখন রক্ত গরম হয়ে তারপরে আপনি ঠান্ডা মাথা আপনি সুস্থ সফল আপনি সুস্থ লোক না আপনি অসুস্থ আপনি কোনো একটা ঘটনার পর আপনি সেটার সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া দেখেন আপনি তো সুস্থ সভ্য লোক না আপনি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে যে একটা অসভ্য দেশ অশুভ সিস্টেম দিনের পর দিন অশুভ আমি হয় ও না আপনি আলোচিত হয় কেন ওই যে দেখেন না আদালত আলোচিত মামলা হইলে ওরা প্রভাবিত হয় আদালত আদালতের সাথে বাঙালি মব আর বাঙালি বাংলাদেশের আদালতে কোনো পার্থক্য নাই আর রাষ্ট্র আদালতের যে বিচারক যিনি উনি কি আমেরিকান উনি বাংলাদেশি উনি তো বাংলাদেশি তো আমি তো আপনাদেরকে সবসময় বলি আই ডোন্ট ডিসক্রিমিনেট বিট বিটুইন ওর অ্যামাং প্রফেশনস লাইক আপনি কি ডাক্তার না ইঞ্জিনিয়ার না কবিরাজ না বিচারক ডাজেন্ট ম্যাটার টু মি আপনি কি বাংলাদেশি আপনার কি বাংলাদেশি সবুজ পাসপোর্ট আছে ওকে আই জাজ ইউ